വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നൗ വിത്ത് രമേഷ് വോയ്സ് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കെട്ടിൽ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് ഗ്രാമറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് ഇതൊരിക്കലും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബുക്കെന്നോ ഡക്കെന്നോ പെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിനോ ട്രെയിനിനോ അല്ലെങ്കിൽ എയർപ്ലെയിനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തുല്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ വേഗം കടന്നു പോകാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് സില്ലി ആയിട്ട് എൽ കെ ജി യു കെ ജി കുട്ടികൾക്കുള്ളതായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്തിരി പ്രായമായവരാണ് ഇതൊക്കെ കാറ്റെന്നും ഡക്കെന്നൊക്കെ അത് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല മുറി അടച്ചിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏ ഇതെന്ത് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വീണ്ടും ദിസ് ഇസ് എ കാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഡക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും പക്ഷേ അതല്ല പ്രശ്നം കാരണം ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കണമെന്നും എളിമ ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള നിഷ്കളങ്കത ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംബൈബ് ചെയ്യാം എന്താണ് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ സ്വാംശീകരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ ഗ്രാമർ ഈ റൂൾസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് തന്നെ മറക്കണം നമ്മളിതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കോൺടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പറയാ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അമ്പത് ടെൻസുകൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് അറിയാം ഫ്രേസിൽ വേർബ്സ് ഇതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ മറക്കുക വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ദിസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ദിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലും അത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇതും അതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ രണ്ട് അതുണ്ട് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥയും വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് സായിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോട്ടെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് പോലും അതിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൂടെ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയണമെന്ന് ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലിറങ്ങി അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി ഇട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും പഠിക്കലുണ്ടാവില്ല അത് മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയേ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ബാലൻ്റെ കാർ റസിയയുടെ സ്കൂട്ടർ ബാലൻ്റെ കാർ ഓക്കെ അവിടെ ബാലൻ്റെ റസിയയുടെ റസിയൻ്റെ എന്ന് ചിലയിടത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ മലയാള ഭാഷയിൽ നമ്മൾ റസിയയുടെ സ്കൂട്ടർ ബാലൻ്റെ എന്നുള്ളിടത്തിൻ്റെ ആണ് റസിയയുടെ എന്നുള്ളതിന് യുടെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്താ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് ആ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ പ്രായോഗിക പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്കതറിയാം നമ്മളറിയുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രായോഗിക പരിചയം കൊണ്ട് നമ്മളത് എത്രയോ കാലങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആൾ ജനിച്ച് ഒരു മലയാളി ജനിച്ച് മരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂല കാരണമോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാകരണ നിയമമോ അറിയണമെന്നേ ഇല്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊടാവുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ദിസ് എന്ന് പറയുക ഇത് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകലെയുള്ളത് അകലെയുള്ളത് മാത്രമല്ല ദാറ്റ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയണം കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലും അതാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്
വോട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇനി ദിസ് എന്ന് വോട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് എ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയോ ഒരാൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൽ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിൽ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത് അയാളുടെ തന്നെ തൊട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് അതുപോലെ തൊടുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നെ മറുപടി പറയേണ്ടു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ദാറ്റ് വോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ അകലത്ത് നിന്നും അകലെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേയാൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ആളെ സംബന്ധിച്ചും അത് അകലെയാണ് ഒരു പക്ഷിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് വോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റാൾ പറയണം ഇറ്റ്സ് എ ബേർഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാമത് നേരെ മറിച്ച് അയാളും കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഓ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ മറ്റാൾ ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്കത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാളും ഓ ദാറ്റ് ഓ ദാറ്റ്സ് എ ബേർഡ് അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അയാളും കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേർഡ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അയാൾക്ക് അറിയണ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ പറയുക അയാൾ വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഓക്കെ അയാൾ വാട്സാപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാൾ ഇരിക്കും ഒരു ഒരു മരം നോക്കിയിട്ട് മരത്തു ഇരിക്കുന്ന കിളിയിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് വോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റാൾക്കാരെ അവിടെ എന്നൊരു കിളി വന്നിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയണം ഓ ഇറ്റ്സ് എ ബേർഡ് എന്നാണ് കാര്യം അപ്പോൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം പിന്നെ ഈ ഈസ് ഓക്കെ ആറ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ വാസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഹാസ് ഹാവ് ഒന്നും സാധാരണ നീട്ടി പറയില്ല കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് വാസ് അതുപോലെ ദിസ് ഹാസ് ദിസ് ഹാവ് ഒന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്താണ് ഇസ് വോസ് ഹെസ് ഹവ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുള്ളൂ അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടി വരുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ദിസ് ഇസ് എ cat that is a kite this is a dog that is a duck what is this it's a cat what is that it's a kite what is this it's a dog what is that it's a duck this is a cat dhiru poochi aanu dhiru poochi aano nu choyikkanayto ariya is this a cat aanu nu parayanayto yes it is avade aanu is nu ittandathu avasanam avu yes it is yes it is it's a cat nu parayanda okay what is this it's a cat is this a cat yes it is is that a kite yes it is how do you say it is parnyam di to is this a kite ani yochale kite aano ani yochale idu kite aano ani yochale alla appo no it is not it's a cat അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ശരിക്കും ശരിക്കും നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല അതല്ല അങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ നോ എന്ന് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയണം അതാണ് വൃത്തിയും വെടിപ്പും ശുദ്ധിയുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഓക്കെ ഇസ് ദാറ ക്യാറ്റ് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങണം വോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇത് അങ്ങോട്ടും അല്പം ഒന്ന് ഒരു കടുകുമണിക്ക് അങ്ങോട്ടും തെറ്റിയുണ്ട് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സസൈസസ് നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസി ഒന്ന് ശരിയാവാനായിട്ട് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്സസൈസസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗെയിം അതിലേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാമ 
ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതാണ് കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും ജീവിതവും കീട്ടില്ലെന്നാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു